Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭരണ തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പരമ്പരാഗത കലകളും സാമകാലിക പ്രവണതകളും കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു ഭാവി കേരളം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്പീക്ക് യങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു മാട്ടൂൽ മാടായി തീരപ്രദേശത്ത് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നും മാലിന്യം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ ദുരിതത്തിലായത് വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തി പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനുമതി നേടിയതെന്നും ആരോപണം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ സ്പാനുകൾക്കിടയിലെ വിള്ളൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹായം തേടിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലെ എഫ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം പഠിതാക്കൾക്ക് ഊർജ്ജമാകുന്നു വെങ്ങരയുടെ ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന് നാട് വിട നൽകി വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണശ്ശേരി ദേവസ്വം സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പരമ്പരാഗത കലകളും സാമകാലിക പ്രവണതകളും കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പൂരക്കളിയുടെയും മറത്തുകളിയുടെയും സമഗ്ര പഠനവും പരിശീലനവും പ്രദർശനവും വ്യാപനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളുമാണ് ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിപുലമായ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം സംസ്കൃത പഠനം പൂരക്കളി സംഗീതം അനുബന്ധ കലാ സാംസ്കാരിക പഠനവും പരിശീലനവും യോഗ കളരി പഠന കേന്ദ്രം സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും കലാപ്രദർശനങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി പൂരക്കളി ചരിത്രം പഠനം ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യ സംവിധാനമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് 
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സമകാലിക പ്രവണതകളും കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പുതിയ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ഊർജസ്വരമായി നടപ്പിലാക്കാനും നാലേ മുക്കാൽ വർഷത്തിനിടയിൽ എൽ ഡി ഒ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വമാണ് നൽകിയത് പൊതുവിലൊരു മേജർ വകുപ്പായിട്ടല്ല സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനെ കണ്ടത് വേറെ കുറെ അശ്രദ്ധമായ ഒരു വകുപ്പിനെ സജീവമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണശ്ശേരി ദേവസ്വം സൌജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പരമ്പരാഗത കലകളും സമകാലിക പ്രവണതകളും കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകിയ വള്ളൂർ ശ്രീ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണശ്ശേരി ദേവസ്വത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ആസ്ഥാനത്ത് പ്രേം നസീറിന്റെയും സത്യന്റെയും പേരിലുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനു ശേഷമാണ് സാംസ്കാരിക സ്മാരകങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ധനസഹായവും പെൻഷൻ തുകയും ചികിത്സാ സഹായവും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലകളെയും കലാരംഗത്തും നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഓഫീസ് സംവിധാനം മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പരിശീലനം സെമിനാർ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം ഹാൾ ഗസ്റ്റ് റൂം ഡോർമെട്രി അടുക്കള ഡിസൈൻ ഹാൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സജ്ജീകരിക്കും ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം പി രാധാമണി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി മോഹനൻ തുടങ്ങി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മലയാള സിനിമയുടെ മുത്തച്ഛനും കോറം പുല്ലേരി വാധ്യാറില്ലത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിണറായി വിജയനുമായി ഏറെ അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുകയും പഴയ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക പിണറായിയുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായ കാരണങ്ങളാൽ മരണദിനത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല മക്കളും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കൂടി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനുമുണ്ടായിരുന്നു യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്പീക്കിംഗിൽ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് നവീന ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് യുവജനങ്ങൾ രംഗത്ത് പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ഭാവി കേരളം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു യുവജനങ്ങളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു സ്പീക്കിംഗ് പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതിവേഗതയിൽ വികസിക്കുന്ന ഒരു നാടായി മാറിയിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലം ആഗോളവൽക്കരണ കാലം 
നമ്മുടെ നാട് നാടിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടുന്ന കാലം ഭാവി കേരളം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അത് വികസിത കേരളത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യവൽക്കരണവും കോപ്പറേറ്റീവ് ശക്തിപ്പെടുന്ന കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങൾക്ക് ഒരു ബദൽ നയമാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഓക്കിയെയും പിന്നീട് വന്ന പ്രളയങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ യുവജനങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും കോവിഡ് മഹാമാരി തരണം ചെയ്യുന്നതിലും യുവജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പുത്തൻ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷെനായി സ്ക്വയറിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സരിൻ ശശി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി വി കുട്ടൻ വൈശാഖ് സൂണൻ സംവിധായകൻ അജിത് പുല്ലേരി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാട്ടൂൽ മാടായി തീരദേശത്ത് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പതിനാറ് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് കല്യാശ്ശേരി ദേവമണ്ഡലത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിനായി നാട്ടിക്കടവിൽ പെരു പെരുവ് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു അന്വേഷണ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ബഹാരങ്ങളിൽ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ തന്നെ ഏഴാം പട്ടുകം കുഞ്ഞിമംഗലം ചെറുതുകുന്ന് കണ്ണപുരം കല്യാശ്ശേരി നാട്ടുൽ മടായി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം പോലെയുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം കയറ്റങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ ജനശേചന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു മാട്ടൂൽ സൌത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മീറ്റർ സെൻട്രൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വാവുവളപ്പ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മീറ്റർ കക്കാടഞ്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്റർ നീരൊഴുക്കുഞ്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മീറ്റർ പുതിയങ്ങാടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുക മാട്ടൂൽ സൌത്തിലെ തകർന്ന കടൽ ഭിത്തി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ജനവാസ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതോടൊപ്പം വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിനും ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സാധ്യമാകും മാട്ടൂൽ മാടായി തീരദേശവാസികളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് കടൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുക എന്നത് കക്കാടഞ്ചാൽ കടൽ തീരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണം തീരദേശവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാരിഷ ഇറിഗേഷൻ നോർത്ത് സർക്കിൾ കോഴിക്കോട് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബാലകൃഷ്ണൻ മണ്ണാറക്കൽ തലശ്ശേരി ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജെ ബേസിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് വർഗീസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തി പ്രശസ്ത ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ചുഴിയിൽ വീണതുപോലെ കൈകാലി കടിച്ച് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ സന്യാസിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധികാരി വർഗത്തെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പബ്ലിക് സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ പരാതികളുമായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതീകാത്മകമായി കഞ്ഞിവെപ്പ് സമരവും നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു നടപടികളും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ കരുതിയാണ് ഇതിനു മുൻപ് പ്രത്യക്ഷ സമരത്ത
പത്തൊൻപത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യം കാത്ത് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു തീരുമാനങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം രാപ്പകൽ സമരം ഉൾപ്പെടെ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഉപവാസ സമരം ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡെക്ലസ് കെ മാർക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി ടി വി മോഹനൻ സി സന്തോഷ് നമ്പ്യാർ പി ആർ ജിജേഷ് കെ അജയൻ മാസ്റ്റർ കെ ഹേമലത എൻ സുമിത്ര കെ സരിക എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വെങ്ങരയുടെ ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന് നാട് വിട നൽകി രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ വെങ്ങര സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ആതുരു ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ജനകീയവൽക്കരിച്ച ഡോക്ടറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെങ്ങരയിൽ അന്തരിച്ച ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം താങ്ങാനാകാതെയാണ് വെങ്ങര ഗ്രാമം ഇദ്ദേഹത്തിന് വിട നൽകിയത് മരുന്നിനൊപ്പം മെഡിറ്റേഷനും പ്രാധാന്യം നൽകിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ രീതി എറണാകുളം പാടിയിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു കുറ്റിയാടി ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ആശുപത്രി മൊകേരി മാണിയാട്ട് കണ്ണപുരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ആശുപത്രികളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ലഭ്യമായിരുന്നു അഴീക്കോട് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായാണ് വിരമിച്ചത് വെങ്ങരയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ രാവേറെയും ആളുകൾ ചികിത്സയ്ക്കായി കാത്തുനിൽക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഫീസ് വാങ്ങാതെയും സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്രയമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ദേഹാസ്വസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത് മൃതദേഹം രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ശരീരം കാണാൻ സാധിച്ചത് ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന്റെ വിയോഗത്തിൽ നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ജനകീയ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന്റെ വിയോഗം ഈ നാടിനെ ഒരുപക്ഷെ ഉത്തര മലബാറിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഹോമിയോ ചികിത്സയെ ജനകീയവൽക്കരിച്ചൊരു ഡോക്ടറുടെ വിയോഗം എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത് പപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ മരണം ഒരു നാടിനെയാകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആദ്യ ശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നും മാലിന്യം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും മലിനജലം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നത് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നവീകരണം നടത്തിയ പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നും മലിനജലം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെത്തുന്ന പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും കൊതുക് ശല്യവും ഇവിടെ രൂക്ഷമാണ് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി പാലത്തിലെ സ്പാനുകൾക്കിടയിലെ വിള്ളൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ താറിങ് ഇളകിയതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിലാത്ര പാപ്പനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ പ്രധാന പാലങ്ങളിലൊന്നാണ് പഴയങ്ങാടി പാലം പാലത്തിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ നവീകരണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് പാലത്തിന്റെ സ്പാനുകൾക്കിടയിലെ ടാറിങ് ഇളകി വിള്ളൽ വീണിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി എന്നാൽ ഇത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അധികാരികൾ ഇതുവരെയായും തയ്യാറായിട്ടില്ല ദിവസേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇവിടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും നിത്യസംഭവമാണ് പാലത്തിന് മുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുഴി കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പിണറായി വിജയൻ
പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ പാച്ചേൻ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിലും മറ്റ് അഴിമതി കേസുകളിലും അന്വേഷണം നിലച്ചത് മോദി പിണറായി കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ടാണെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ബിജെപിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ധന വില വർധനവിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് ലഭിക്കുമായിരുന്ന നാനൂറ് കോടി രൂപയോളം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച ഒരു വിശാല മനസ്സും മഹാമനസ്സുമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് എന്തിനാ ഖജനാവ് ഖജനാവിലേക്ക് ഈ ഇന്ധന വില വർധനവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഈ നികുതി പണം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനാണ് വിലക്കയറ്റം ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിർത്താനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എത്ര തവണയാണെന്ന് പത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വലിയ കണക്കുണ്ടായിരുന്നു മോഡി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ധന വില വർധനവ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച എണ്ണം ഞാൻ കൃത്യമായി നോക്കുന്നില്ല കേരള പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് മിനിസ്റ്ററിയൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കത്തയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണെന്ന് വീരസ്യം പറയുന്ന പിണറായി ശരിയായ അന്വേഷണം നടന്നാൽ കുടുങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറ്റൊരു കത്തയച്ച് അന്വേഷണം നിൽക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്നും സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ സതീശൻ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ദിനേശൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് മോഹനൻ പുറച്ചേരി അത്തായി പത്മിനി ദീപു പി പി യാസിൻ സി എച്ച് പ്രശാന്ത് കോറോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ രൂപേഷിനെ സതീശൻ പാച്ചേനി ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനുമതി നേടിയതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഡായ അന്നൂരിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി പെട്രോൾ പമ്പ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് സമീപവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ബാംഗ്ലൂർ റിഫൈനറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നേരത്തെ പമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സമീപവാസികളുടെ അനുമതി പത്രത്തിനായി സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നൽകിയിരുന്നില്ല ഇവിടെ സാധാരണ നിലയിൽ ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തരത്തിലെ ഒരവസ്ഥ ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കാരണം വെച്ചാൽ വെള്ളം ഈ നഞ്ചിൻ്റെ കാരണം വെള്ളം മുഴുവൻ ചുവന്ന് മഞ്ഞളിച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മണത്തോടു കൂടിയുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഈ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പമ്പും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഉള്ള വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജോ കാര്യം ഇല്ലാന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ ആരും പമ്പ് പെട്രോൾ പമ്പുകാർ വരെ ഉടമസ്ഥ ഇന്ത്യ ലോ കോർപ്പറേഷൻ വരെ പിന്നെ അവർ പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നില്ല ഇതുപോലെ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു വിറക് വെക്കുന്ന ഒരു ഷെഡാണ് ഇത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ കച്ചടിയും കാര്യമൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം നികത്തു ചെയ്തത് ഇപ്പം അത് ഒരു പറമ്പ് പോലെ ആയി എന്നാലിപ്പം വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് ആ കുഴിഞ്ഞ ആ സ്ഥലം അത് അത് ആ ആ മൂലക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലാന്ന് കിണറുള്ളത് കിണറിന് അമ്പത് മീറ്റർ പോയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് റൂൾ പ്രകാരം അമ്പത് മീറ്റർ വേണമെന്നാണ് കണക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടെ പത്രത്തിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്ത ഉണ്ടായത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം എൻ്റെ കിണറിന് അഞ്ച് മീറ്റർ പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഈ ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പമ്പ് വരുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ അനുവദിക്കും എങ്
ശുദ്ധജല ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നതും നഞ്ച് കലർന്നതുമായ വയൽ പ്രദേശത്ത് എണ്ണ സംഭരണ ടാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും അതേസമയം കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ ഭരണസമിതി കൌൺസിൽ അജണ്ട വെക്കാതെയാണ് പമ്പിന് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് കൌൺസിലർ അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു വാർഡ് കൌൺസിലറാണ് അത് കൂടാതെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം തരുന്ന തീരെയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ തൃക്കരിപ്പൂര് ഭാഗത്ത് പമ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ പയ്യന്നൂർ ഇഷ്ടംപോലെ പമ്പുണ്ട് ഒരു പത്തോളം പമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു ഇയാളെ ഒരു വ്യക്തി താല്പര്യം മാത്രമാണ് മറ്റിവിടെ ഒരു പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ല ഇത് എനിക്ക് മുമ്പില്ല കൗൺസിലിൽ ഇവർ തീരുമാനം കൗൺസിലിൽ അജണ്ട വെക്കാതെയാണ് ഇവരിത് പാസ്സാക്കി എടുത്തതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അജണ്ടയിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ വന്നു മുൻ കൗൺസിലോട് ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട വന്നിട്ടില്ല അജണ്ടയിൽ വെക്കാതെ പാസ്സാക്കി എടുത്തു എന്നാണ് കേട്ടത് ഇതൊരാശത്തിന് ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനിയൊരു ഇത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്കും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന പമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്വന്തം റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് വർത്തമാനകാലത്ത് വാർത്തകൾക്ക് വിലക്ക് നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലെ എഫ് എം പ്രവർത്തനം പഠിതാക്കൾക്ക് ഊർജ്ജമാവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമസ്കാരം നോർത്ത് എഫ് എമ്മിലെ വാർത്താ നിരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു വിരുദ്ധ നഗറിൽ വടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം പതിനാറ് പേർ മരിച്ചു ജില്ലയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ധനവില വീണ്ടും കൂടി ആറാം ദിനവും പതിവ് തെറ്റിയില്ല യുനെസ്കോയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ലോക റേഡിയോ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന എഫ് എം ഇന്ന് മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല വിജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ എഫ് എം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസമാണ് സംപ്രേഷണം ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണ് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസും വിവിധ പരിപാടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മത്സരബുദ്ധി അവതരിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒന്നാണ് എഫ് എം തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു മാസത്തോളമായി ഇതുവരെയായി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം അതിഥികളെ എത്തിച്ചു എന്നതുതന്നെ അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തന മികവിന് ഉദാഹരണമാണ് റേഡിയോ ദിനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ മാർത്താണ്ഡൻ എന്നിവർ കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചു നമസ്കാരം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂള് ഇതാ വീണ്ടും മാതൃകയാവുകയാണ് പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ സ്കൂള് ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വീണ്ടും മാതൃകയാകുകയാണ് ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എഫ് എം വാട്സാപ്പ് റേഡിയോ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞു ആധുനികത എങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ഈ സ്കൂള് കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂൾ തെളിയിക്കുക ഇവിടെയാണ് അധ്യാപകരുടെ കഴിവ് നിന്ന് അക്കാദമിക് രംഗം വളർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ എത്തുള്ളൂ അക്കാദമി മികവാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മികവ് അതിനേറ്റവും നല്ല വഴി ആഴത്തിലുള്ള വായനയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്സാപ്പ് റേഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിവരശേഖരണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് കാർഷിക രംഗം പ്രിയഗാനങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗം പാചകപ്പുര പുസ്തക പരിചയം നാട്ടറിവുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെയും പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും കൂട്ടുകാരുടെ പരിപാടികൾ കേൾക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു 
കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്നാണ് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുക റേഡിയോ ദിനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഓരോ വിഷയവും കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൂടാതെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രീത ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തു വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാ ദിവസവും സജീവരാക്കി നിർത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതെന്ന് മാനേജർ ദിനേശൻ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കെ പി എസ് ടി എ ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ബി ഇ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു സമ്മേളനം കെ പി സി സി സാംസ്കാരിക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി എസ് ടി എ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ രമേശൻ കാന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവന്യൂ ജില്ലാ ട്രഷറർ യു എൻ സത്യചന്ദ്രൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന കൌൺസിലർമാരായ പി കെ സത്യനാഥൻ കെ എം ബിന്ദു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി മധുസൂദനൻ എസ് പി സജിൻ യു രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ പ്രദീപൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി റവന്യൂ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സുധീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ കെ എ ലത്തീഫ് പി കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് യോഗവും ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മികച്ച കർഷകരെ ആദരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴ് കർഷകരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം കഴിഞ്ഞ കർഷക ദിനാചരണം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു മാറ്റിവെച്ച കർഷകരെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴു കർഷകരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ഇപ്പൊ ആർക്കും ഇല്ല എങ്കിലും ഉള്ള സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പറ്റത്തിനപ്പുറത്ത് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം രാവിലെ ഇതൊക്കെ പരിപാലിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഏത് പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഇതായാലും അത് കായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ അരവിന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കർഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ആദരിക്കപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ നജീബ് ടി എസ് ചന്ദ്രമതി സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ വി കാർത്യായനി സുജ എ കെ എം കെ ഹാജി കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളായ എം ഗംഗാധരൻ ഇ നാരായണൻ കെ വി മോഹനൻ പി വി ഗോപാലൻ അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ഗോപി എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംസ്ഥാന കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി എരിപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് ജാഥ പഴയങ്ങാടിയിൽ സമാപിച്ചു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംസ്ഥാന കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ജാഥയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഒ വി നാരായണൻ പി പി ദാമോദരൻ എം വിജിൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ പി ഹംസ ഹാജി പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കോളേജ് സുവർണ ജൂബിലി കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും ഉദ്ഘാടനവും കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗാന്ധി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനവും പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും പയ്യന്നൂർ കോളേജിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോളേജ് ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലളിതമായാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നിലകളിലായി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളേജ് ഓഫീസ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുറി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സെമിനാർ ഹാൾ കോൺഫറൻസ് റൂം ഐ ക്യു എ സി റൂം മാനേജ്മെന്റ് റൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസുകൾ ക്ലാസ് മുറികൾ എന്നിവയാണ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത് പ്രശസ്ത ശില്പിയും കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങരയാണ് പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺ ജോസഫ് തയ്യൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി ട്രഷറർ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ എൻ ജയശങ്കരൻ ഡോക്ടർ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ശശിധരൻ ഡോക്ടർ ജയരാജൻ ഡി കെ വി കെ നിഷ ബിലാൽ ഇരിക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ രാമചന്ദ്രൻ ജോൺ ജോസഫ് തയ്യൽ കെ രാജഗോപാലൻ കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ കെ ടി സഹദുള്ള പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേറിട്ട പഠനാനുഭവവുമായി ലൈവ് മാട്ടൂലിന്റെ സഹവർത്തിത പഠനമുറി പ്രദേശത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾക്കാണ് മാട്ടൂൽ കെ എം സി സിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈവ് മാട്ടൂൽ സൗജന്യ സൗജന്യമായി പരിശീലനം നൽകുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനം വന്നതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം തന്നെ വലിയ ആശങ്കയോടെ ആയതിനാൽ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിന്നിരുന്നു മാട്ടൂൽ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെറ്റ്സം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ വില്ലേജ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് മാട്ടൂൽ എന്ന സംഘടന പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളിലെ പഠന ആലസ്യം അകറ്റുന്നതിനും കൂടുതൽ പഠനവീര്യം പകരുന്നതിനും മാട്ടൂലിലെ പത്താം തരം കുട്ടികൾക്കായി സഹവർത്തിത ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സഹവർത്തിത പഠന ക്ലാസ് ലൈവ് മാട്ടൂൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി അബുദാബി മാട്ടൂൽ കെ എം സി സിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ലൈവ് മാട്ടൂൽ കുട്ടികളിലെ മാനസിക സംഘർഷാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പരീക്ഷാഭയം അകറ്റുന്നതിനും സഹവർത്തിത ക്ലാസ് മുറി ഏറെ സഹായകമാകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് ക്ലാസ് മുറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളിൽ പഠനോത്സുകത വളർത്താൻ വിദഗ്ധരായ പരിശീലകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അക്കാഡമിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകളും നൽകി വരുന്നു കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയും വിവിധ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്ലാസുകളും ലൈവ് മാട്ടൂലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ എടുത്ത് നീക്കിയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകൾ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ സഹവർത്തിത ക്ലാസ് മുറി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായിട്ട് സഹവർത്തിത രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഹവർത്തിത ക്ലാസ് മുറികൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ സഹവർത്തിത ക്ലാസ് മുറി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ പഠനോത്സുകത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ലൈമാട്ടിന്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്നത് എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് അഭ്യസ്ഥ വിദ്യരായ മാട്ടൂലിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകിയിരുന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ലൈവ് മാട്ടൂൽ ചെയ്തു വരുന്നത് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധത്തോടുകൂടി എസ് എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള തീവ്രമായ പരിശീലന ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി വനിത ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഫോറം രൂപീകരിച്ചതും ലൈവ് മാട്ടൂലിന് കീഴിലാണ് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലൈവ് മാട്ടൂൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കാർഷിക ശില്പശാല
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം വന്നതിൻ്റെ പരിപാടി നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് കർഷക വിഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കർഷകരെ ഈ നാടിനകത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു ത്രിതല പഞ്ചായത്തിനും ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അനുഭവമാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് ബാബു വാർഡ് മെമ്പർ ചന്ദ്രിക പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൃഷി ഓഫീസർ ബി സുഷ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഒ ജ്യോതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുത്തത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്ഷയ കേരളം ക്ഷയരോഗ നിർണയ സർവേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി കെ വി ലളിത സർവേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ മുത്തത്തി പ്രദേശത്തിലെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അക്ഷയ കേരളം ക്ഷയരോഗ നിർണയ സർവേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സർവേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് പഴയകാലത്ത് കുറേ കൂടി വ്യാപകമായിരുന്ന ഈ രോഗം നല്ല ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമീപ നാളുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാർഡ് കൌൺസിലർ ചന്തുക്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പനി ചുമ ഭാരം കുറയൽ കഫത്തിൽ രക്തം കാണുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പരിശോധിച്ച് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സർവേയുടെ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് നിസാർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ ജാക്സൺ ഷാഹിന ബിന്ദു അളക രാജി എന്നിവർ സർവേയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കും പ്ലാത്തറ പീരിക്കാം തടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ പുതിയ പമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തെക്കിനിയടത്ത് തരണം നെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ പുതിയ പമ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തെക്കിനെടുത്ത് തർണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി പമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പമ്പുടമ മുത്തത്തിയൻ ശ്രീധരൻ ഉത്തര ശ്രീധരൻ ജിതിൻ ജോസ് ഗോപാലൻ വടക്കേടത്ത് സുഗുണൻ സി കെ ദാമോദരൻ വടക്കേടത്ത് മുകുന്ദൻ തെക്കടവൻ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പരമ്പരാഗത കലകളും സാമകാലിക പ്രവണതകളും കൂട്ടിയിണക്കി പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിച്ചു ഭാവി കേരളം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്പീക്ക് യങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു മാട്ടൂൾ മാടായി തീരപ്രദേശത്ത് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നും മാലിന്യം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ ദുരിതത്തിലായത് വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന പ്രദേശവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തി
പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനുമതി നേടിയതെന്നും ആരോപണം പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ സ്പാനുകൾക്കിടയിലെ വിള്ളൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹായം തേടിയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനം കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്കൂളിലെ എഫ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം പഠിതാക്കൾക്ക് ഊർജ്ജമാകുന്നു വെങ്ങരയുടെ ജനകീയ ഡോക്ടർ സി പത്മനാഭന് നാട് വിട നൽകി വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം